Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat Pag-asa At sa salita ng Diyos Dito lang sa Daylight Devotion Blessed morning sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor May Manalaysay ng JIL Church of Bando, Bulacan. Start your day right mga kapatid. Simulan po natin ito sa pamagitan ng pananalangin, pasasalamat at sa salita ng Diyos na nagbibigay pag-asa sa atin dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw po uh, tuwing uh, umaga alas 8 sa Light TV at sa ating Facebook Live Light uh, TV God's Channel of Blessing. Facebook page. Tayo po ay napapakinggan din sa DWJB 91.1 FM sa Radyo sa Palawan at sa DCJB 1458 sa Radyo Calabarzon. Kumusta na po kayo mga ka-daylight? Alam ko po na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa piling ng ating Panginoon. Subalit bago pong lahat, bago tayo magsimula, ay mag-alay muna po tayo ng panalangin. Pinupuri ka namin o Diyos ang mga makapangarayan sa lahat. Salamat po sa kabutihan mo sa buhay na aming pang tinatangkilik hanggang sa ngayon. Salamat Panginoon sa pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat sa kalakasang kalusugan at tinangking ko Panginoon na sa pasamula ng uh, aming daylight devotion hanggang sa matapos na ito, ikakasihan po kami na kapangarayan ng Santong Espiritu na ikaw lamang po ang namin, nice namin mapapuriyan. In Jesus name we pray. Amen. Yes, the secret things belongs to the Lord our God. Ang sabi na Deuteronomy 29.29 Kaya po marami talagang nagtatanong Maraming um, uh, Hinahanap tayong katugunan Sa kasalukuyan nangyayaring pandemic na ito ano po? Na, Alam ba ng Diyos Ang nangyayari na ito O kaya bakit ang daming namatay Ang daming milyon ang namatay At uh, uh, alam kaya ng Diyos Ang nangyayari na ito So tunay nga ay uh, The secret things belongs to the Lord our God Siya ang nakakalaan Siya ang Diyos siya ang uh, may likha sa ating lahat kaya the answer alam natin na he knows kaya po sa ating pananalangin no marami tayong mga nadidinig na at natutunan about the, the powers of prayer kaya ngayong ipin mga the, the disciples no Min, minsan ang Panginoon ay magnatapos ng mga galing sa isang pananalangin sa isang libre sa maaga pa lang alam natin don't watch ang Panginoon no na bumaba siya ay uh, Uh, tinanong siya na isa sa mga disipulo at, uh, at sinabing uh, at napaturo Panginoon, turuan mo po kaming manalangin no? kasi tulad ng mga uh, disipulo o mga alalay ni Juan no? siya ay, uh, sila ay nagnanasa rin matutong manalangin pero alam po natin na ang mga panalangin na matutuwid ay uh, tunay na dinidinig na Diyos di ba? sabi nga, the prayers of the righteous Uh, uh, person uh, the righteous persons are powerful and uh, effective no sabi po ng James chapter 5 verse 16 at uh, alam natin na si Moses uh, si Elias secret things belongs to the Lord our uh, righteous people ano pero pag tiningnan po natin ay uh, meron po kasi mga prayers na uh, they are being answered by yes ano uh, uh, right away if it is the will of God ay uh, tinutugon kagad ng Panginoon And sometimes it's no. It never will happen. And then wait. Yung wait ay eh, siyempre yung mga matatagal ng nananalangin na magkaroon ng kanilang mga sariling supling you know, for several years, six years, seven years, or even 13 years. Eh, alam na po natin. Eh, isa sa ating mga pastor ay eh, 13 years ang kanyang inantay nila bago sila uh, pagkalooban ng isang uh, uh, anak at nangyari naman. Na, dahil sa kanilang pagkaantay. So, yun po yung we wait. No? Pero yung yes, pag sinabi na uh, si Moses, uh, pag nanalangin noon, uh, ay nahabol sila ng mga, uh, mga Egyptian. Ano? Alam po natin yung nangyari sa kanila na uh, many times, uh, pag sinabing uh, the, 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 the past ten plagues na ipinakita ng Panginoon through Moses, uh, mananalangin si Moses, si Hinto. Uh, alisin ang mga palaka, alisin yung the, the tubig na naging dugo, ano? uh, and, and so forth and so on. Right away, ay sinasagot ng Panginoon yung kanilang panalangin. Pero alam niyo po ba na mayroong po mga panalangin talaga na sometimes uh, uh, it's a question. Ano? Katulad po nung si Elijah. Alam po natin na si Elijah is a, is a well-known uh, major prophet ano? sa kanyang kapanahunan. At uh, siya ay uh, 
uh, alam natin na nagkaroon ng battle eh, no? yung uh, after the battle doon sa uh, the duel in Mount Carmel no na kung saan ang uh, 450 uh, uh, ba- Baal's prophet ay nilal- nilabanan nitong si Elijah na ang deal ay kung sino ang Diyos na magpapababa ng uh, apoy mula sa langit ay yan ang tunay na Diyos. So alam na po natin ang istorya no? na even anong gawin ng mga Uh, prophets ni King Ahab o ni Baal ay uh, wala nangyari na sugat naman nila ang sarili kinansyawa sila ni Elijah na oh, baka natutulog ang inyong Diyos ay eh, lakasan nyo pa ang inyong mga panalangin and therefore nung lunch time na siya naman ang, ano, magpapakita o mananalangin sa kanyang Diyos ay alam po natin na nangyari Umula, umula mula sa langit ay umapoy na uh, din, uh, tinupok ang alay nitong si Elijah nagpatunay na ang kanyang Diyos ay tunay na buhay at makapangyarihan at uh, mula doon ay nakaroon siya ng nakaparaan ng kitili ng buhay nitong porang di 50 prophets na ito. But then uh, na mang- mangyari man yun, uh, this that is a strenuous and spirit, alam niyo, spiritual battle talaga po yan. Basically stressful para sa kanya, isa lang siya. Pero ito kinabukasan itong si uh, uh, King Ahab ay nagsumbong kay Jezebel. Na ganito ang ginawa at uh, kinukuwento kay uh, kay Jesse Jezebel anong ginawa ni ni Elijah at na namatay na pinatay nga yung kanyang yung 450 uh, uh, prophets ni Baal. So nag uh, nagbanta itong si Jezebel na kay para kay uh, Elijah na papatayin din siya. Papatayin din siya kung hindi mangyayari to sa araw ng bukas ganitong oras dapat ay mamatay din siya. So ang nangyari ay nagpadala ng mensahero itong si Si Jezebel, para tingin kay, uh, kay Elijah ang banta na ito at si Elijah naman yung natakot. Siya yung malis. Ano? At uh, nagtago siya at uh, uh, sa isang ilang na lugar ay doon. Doon nag, uh, nagsabi itong si Elijah na parang dahil sa hirap niya, sa guto, ano po, ay uh, nagnay siyang gusto niya nang mamatay. Uh, gusto niya nang mamatay. Doon po sa aklat ng 1 Kings 19, ano? uh, 1 Kings 19, Chapter 1 ay uh, sabi niya ay Yahweh kunin niya po ninyo ako. Ako ako hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Prayer po ni Elijah po 'yan. Pero dinig ba ng Panginoon? So the answer is no. No. Kasi meron pang ipapagawa ang Panginoon sa buhay ni Elijah. Kasi meron pa siyang mission not yet accomplished. Kasi alam po natin na siya mag uh, He has to transfer the anointing to Elisha, no? The second, the the the, the next proper uh, prophet to to be. Dahil uh, uh, yun po ikanya magiging uh, turnover na si Elijah, the persistent uh, uh, blessing uh, seeker, na po. And then uh, meron pa siya yah anoint na isa pang hari na susunod din, no? So meron pang pinapagawa ang pa ang panginoon sa buhay ni ni Elijah, no? Siya para sa kanya ay uh, meron pang uh, Uh, may marami pa siyang gagawin na uh, nga uh, matapos niyang tawagin si Elisha uh, si Elijah naglalakad sa tubig uh, sa isang uh, uh, sa Jordan sa uh, sa ilog uh, Jordan no uh, upang uh, uh, doon ay uh, pa, iwagayway itong kanyang uh, uh, um, balabal at mahati ang uh, ang ilog Jordan ano po at uh, pangalawa ay uh, yung pong um, si, si Elijah ay ta-transfer niya ng ta-transfer niya kay Elisha ang uh, ang anointing no the double portion of anointing at si Elijah mismo ay hindi mamamatay kundi siya ay rapture din di ba uh, kinuha siya ng Diyos sa pamagitan ng uh, chariot of fire no nakalagay doon sa uh, kanyang uh, sa isang sasakyan na kinuha siya at habang siya lumilipad din na yung yung kanyang balabal ay nakuha ni Elisha upang siya nga ang sumunod na uh, magiging prophet. So, ang patunay po noon ay kaya hindi tinugon ng Panginoon ng panalangin ni Elijah. Anong reason? Dahil may papagawa pa po siya. May papagawa pa po siya at siya pa ay uh, isang hindi mamamatay. <laughs> hindi siya mamamatay ng uh, katulad natin na mamatay na nawawalan ng hininga. But then, si Elijah, alam po natin na siya ay kinuha Uh, through uh, uh, rapture, ni rapture din siya na through sa pamagitan po ng chariot sa fire. So yun po isang reason, ano? Prayers of the righteous may not be answered because God is not yet 
yet true with your life. So ang prayer niya, no, hirap kasi siya nun sa pakikipag-battle sa 450 false prophet ni Baal, no, the, the strenuous physically and then uh, spiritually at the same time at nagutom siya kaya siya uh, nag-desire na uh, Yahweh na hirap na kumunin niya na po ako, hirap na hirap na po ako, mabuti pa pong mamatay na po ako. Pero hindi ko tinigin, dinigin, dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. So meron pa rin po na si uh, 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 si um, Paul po, si Paul ay isa sa um, one of the best uh, alam po natin na hinahangaan natin na isang uh, um, uh, apostle ano? Paul remember uh, his name is Saul before and then he became Paul when uh, he was called by God and he is one of the number number is uh, na one of those persecutor ng members of the way you know yung mga tagasunod ng Panginoon and then uh, when uh, that uh, uh, the road uh, while he was in the road to Damascus no kung saan ay uh, namidala siya ng sulat upang hunduin uh, hanapin pa rin yung mga, mga tagasunod ng the way ng ating Panginoon ay nagkaroon siya ng encounter so to make it short alam po natin na si si uh, Paul ay uh, being an apostle ay uh, magaling siya Uh, siya ay uh, aral kay uh, Gamalier no? when it comes to the law ay uh, magaling siya dahil naturoan nga siya ni Gamalier at uh, kaya alam na alam niya eh, no? yung mga nakasulat pero nung siya ay tawagin ng Panginoon at siya ay pinagpala at siya ay uh, nakasulat niya siya ng 13 or 14 books ano? ng epistles at siya ay uh, tunay na magaling no? pero meron siyang danas na pinagpe-pray niya no? Nag- dahil nga meron ipinag-reveal sa kanya maraming mga kaalamang siyang nalalaman na nanggaling sa Panginoon so balit uh, merong ibinigay siya kanyang tinik para hindi siya maging mayabang hindi siya maging proud dahil yung, yung tinik na yon na yung uh, torn in the flesh ay uh, tunay nga na uh, tatlong beses niya ipananalangin niya eh. yung po yung nasa 2 Corinthians 17 uh, 12, 7 to 10 na uh, pinag-pray niya na uh, tatlong beses na Uh, alisin, niya, alisin niya na iyon ng, alisin na ng Panginoon pero ang pag, uh, ito po ay uh, sinabi na ang pagpapala ko sa iyo ay uh, sapat sa lahat ng iyong pangangailangan so hindi tinugo ng Panginoon ng panalangin ni, ni Paul sapagkat my grace is sufficient for you no? at ito ay reminder sa kanya na every time na siya ay, uh, maybe pag siya ma- na, 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 sa sobrang marami na siyang alam na uh, yung mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, paalala ito na itong sakit na ito ay hindi ay nasa sa kanya para maalala ng huwag siyang maging mayabang to make it to make him make him humble ano? so yun po yun po si Paul na isang uh, the, magiti magaling na manunulat at uh, talagang marami ang uh, na-transform he is uh, uh, the apostle for uh, for the, the Gentiles ano? when you say Gentiles ay hindi ka hudyo ang Hudyo lang ang pinanganak na Hudyo so therefore pag hindi ka Hudyo you are a Gentile Filipino, American, Vietnamese, uh, France, uh, Germany whatever nation you have been uh, you are a Gentile so all of us are Gentile so he, he has been uh, appointed to be the, 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 the Gentile uh, um, um, a messenger ng Panginoon pero ito nga yung dumating sa kanya na ayaw hindi ma yeah, the, uh, again the answer of God na alisin sa kanya alisin niya yung, pala, yung kanyang uh, Torn in the flesh na ito, tatlong beses niyang ipinidinilangin ito sa Panginoon na alisin, alisin ito. Ngunit ang sagot ng Panginoon sa kanya ay ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. So my grace is sufficient for you. So dito, ang, ang tugon ng Panginoon, no, I will not, uh, I will not, uh, para praising, you know, no, I will not uh, pull out the, that uh, torn in the flesh in your body but because my grace is sufficient for you. So, nanatili po yung turn in the place ni, ni Paul, you know? So, yun po, dalawa na yung nakikita natin na even the righteous uh, men of God, ang, ang, ang kanilang prayers are not being answered. You know? So, see, it's uh, the Elijah, so gusto niya na mamatay dahil sa hirap, dahil sa banta ni, uh, ni Jezebel. But you know what? Uh, uh, since he is a prophet, natakot siya si I'm just going back na dapat no na inalala niya na he's a prophet and he can ask God Lord anong gagawin ko rito babalikan ko ba to ano bang message niyo hindi tumakbo siya eh. he walked by sight not by faith no nakit nang takot siya doon sa banta umalis siya no pumunta siya sa si isang lugar na kung saan ay doon niya dinadala siya ng uwak ng pagkain ano po 
at uh, ng anghel no? para siya kumain at lumakas. Pero, yun nga. So, uh, it's the same. Uh, the, his prayer has not been answered. And so, with Paul, na three times yang ina, ina, uh, pinag-pray, naalis yung tong turn of the place, ay hindi nangyari. Uh, because my grace is sufficient for you. And uh, last, uh, lastly, na the, isa sa lumang tipan din ay si Moses na kung saan ay uh, itong mga Israelita na kanya ng Uh, siyang leader, siyang namumuno upang uh, inalis na nga sa, sa Egypt at sila ay uh, makalaya na sa, sa pagiging alipin na sila ay naglalakbay na sila ay napadaan dito sa uh, sa ilang ano? ay, uh, uh, meron silang dapat na shortcut na isang daan doon sa idong pero hindi nga doon sila na um, naparaan at uh, uh, bumalik sila at naging uh, lumahumaba ang kanilang lakbayin no? naging uh, mareklamay sa linyo itong Israelites, mareklamay sa mareklamo po sila at uh, nung nandoon na naglalakbay sila na uh, nagreklamo na naman sila at sinabi nila doon sa numbers po ito yeah, numbers uh, chapter 21 ano po, uh, 4 to 9 pero doon sa verse 5 ay sabi niya nagreklamo sila kay, uh, sa Diyos at kay Moses at sinabi inilabas mo ba kami sa Egypto upang mamatay lamang sa ilang na ito wala kami makain ni mainom So yung suya na kami no yung uh, we all lot lot yung uh, saksak suya yung suya eh. that means uh, suya yung suya na sila sa walang kwentang pagkain nito imagine that bread uh, na nanggaling sa uh, uh, fresh from heaven yung pagkain nila sasabihin nila ng suya yung suya sila no so inilabas mo eh. kaya sila nagreklamo at dun sa um, uh, dahil dito sa kanilang pagreklamo alam po natin na nagpadala ng uh, makamandag na ahas ang Panginoon o si Yahweh na Sino mo makagat na mamatay? Kaya ang ginawa nito mga Israelita, lumapit sila kay Moses at sinabi nilang nagkasala sila kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami sa na kanya ng alisin. Ipanalangin mo kami na kanya ng alisin ang mga ahas na ito. No? Para natakot na sila dahil uh, pag nakagat, patay. So ngayon ay uh, ito, nagsisin na sila at ipanalangin na uh, paalisin. So the prayer na request nila is paalisin. ang mga ahas na ito. So, nanalangin niya si Moses. Alam po natin, wow, on behalf of the Israelites. Pero, hindi rin po tinagaw ng Panginoon na alisin ang mga ahas. Why? Gumawa ng solusyon at nagbigay ng solusyon ng Panginoon na Moses, gumawa ka ng uh, isang ahas na tanso. Uh, uh, bronze, uh, snake, na ilagay mo sa mahabang pole o mahabang kahoy na mata. Mahaba. At uh, pag ito ay tinaas mo, sino man natuklaw ng ahas at tumindig, ay tumingin dito doon ay hindi na siya mamamatay. So, yun pong solusyon. No? Gumawa ka ng tansong ahas, ilagay mo sa mahabang kahoy, itaas mo, at kung sino man ang may, uh, nakagat ng ahas, pag tumingin doon sa bronze, and, uh, bro, bronze uh, snake, ay uh, mabubuhay. So, again, the question is, tinugun ba ng, ng Panginoon o ni Yahweh ang prayer ni, ni ni Moses on behalf of the Israelites na alisin ang mga ang mga ahas na ito? Hindi. No? So may solusyon ang ating Panginoon na nagbigay ng uh, uh, suggestion kay Moses na gawin mo ito, na gumawa ka ng tanso na ahas, itali mo sa um, pole o sa kahoy na mataas, at yun ang naging solusyon. Pag ikaw yung nakakagat ng ahas, tumingin ka doon, hindi ka mamamatay. Because God's um, uh, thought is not our thought. His mind is... Uh, Uh, it's not our mind and His thought is higher than our thoughts. Ang kaisipan ng Diyos, mas mataas definitely sa kaisipan natin. Kaya ito nangyari na uh, uh, sa tatlong sitwasyon na ang, 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 the, this we know are righteous persons, righteous people, righteous uh, men of God, Moses, Elijah, and Paul. Ano? But their answers are not, uh, their prayer are not answered. Answered. Kasi may, ang kaisipan ng Diyos ay mas mataas sa kaisipan ng tao. At mayroon siyang dahilan. No? Mayroon siyang dahilan. On the first, kay, uh, kay uh, Elijah that uh, he is still uh, an accomplished um, um, task to do. No? Maraming papagawa sa kanyang Panginoon. At ibang style ng pagkamatay niya. He would be, uh, he would die uh, by rapture. Nakukunin siya ng uh, uh, chariot sa pie. Sasakay siya doon at uh, siya kukunin na ng Diyos. Si Paul naman ay para gawin siyang uh, humble na puro para ipakita my grace is sufficient for you. No? So itong kay Moses ay uh, 
Uh, yung bakit uh, alam po natin na kung paano, sinabi po ng uh, sa John, ano, na, kung paano itinaas ni Moses ang ahas na tanso, sa ilang ay ganoon din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas. No? Uh, John, John chapter 3, no? John chapter 3, 14 to 15. So, uh, yun po, and he will be lifted up. No? Kaya, uh, kita po natin na uh, uh, ito ay isang uh, foreshadow of the things that will happen. Ano? Na mangyayari na kung paano noon, nag-event, sabi nga, uh, ahas na tanso, na makamadag, tinaas, at uh, ang sino mang tumingin dito ay hindi mamamatay, gayon din ang Panginoon. No? Sa kanyang buhay, na siya ay pinako at uh, Uh, pinako sa krus at itinaas doon sa krus ng Kalbaryo, alam po natin ang uh, sino mang manalig at manampalataya sa kanya, ay hindi mapapama kundi magkakaroon ng buhay ng malangit. So that is the portion of the things to come. So yun nangyari yun at nangyari sa ating Panginoon. So tunay nga na ang kaisipan ng Diyos ay iba. No? Kaiba ang kaisipan ng Diyos na, na mangyayari ito dahil uh, may, kung ngayon man nananalangin tayo na Lord, alisin mo na po yung pandemic ng virus COVID-19 na ito, no? So, tingin ko, ah, personally, ay hindi nung maalis ito eh. Bakit? Eh, ang solusyon ng Panginoon ay binigay na during the time of Moses na itong uh, ahas ay titataas at ang sino mang makagat tumingin dito ay hindi na mamamatay at hindi mo mabuhay. Binigay na sa atin ang solusyon ng Panginoong Isus 2,000 years ago ay ang sinong tumingin at manalig man ang palataya sa ating Panginoon sa Kristo alam po natin na mabubuhay at magkakaroon ng buhay ng wala. No COVID, alam po natin ano, yung mga uh, mild, no, mild cases po ay uh, sa COVID, alam po natin gagaling. Pero pagka po, alam naman natin na yung sinasabing comorbidity na ikaw ay meron na isa o dalawang sakit na bago ka nagkaroon ng COVID, nahihirapan, eh, yun po yung sinasabing panahon na. Y- y- yun yung, 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 yung uh, ga- time set by God na babalik na siya sa kanyang manilika. No? So, God's way is not, uh, is uh, different. Uh, kaya alam na natin, nakita na natin yung solusyon niya na ito pala, ang solusyon matagal ay binigay na kung sino ang tumingin sa krus ng Kalbaryo, kung sino ang manampalataya sa ating Panginoon ay makakaroon ng kagalingan sapagat ang kanyang uh, mga latay ay sapat na upang tayo pagalingin. The, uh, the sick na lahat ng sakit, sakit ng ating mga buhay ay pinako na doon sa krus ng Kalbaryo. And He has made it alam po natin na it is finished, naganap na, doon po tayo titingin sa krus ng Kalbaryo. So, salamat po at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral na ito na tunay nga ay mayroon ka mga panalangin hindi tinutugon sapagkat ikaw ay may kadahilanan. Mayroon ka pang mga ipapagawa sa amin at upang mapakita po sa amin na iyong habag ay labis para sa amin. Your grace is sufficient for us. Kaya naman nakita po namin na your ways are not uh, our ways and your thought is higher than our thoughts. Kaya salamat po Panginoon, Ikaw na po mapupurihan sa aming mabuhay, mapagpala po nawa ang mga nakinig at uh, nakiisa sa aming pag-aaral na ito na tunay nga ikaw ang solusyon. Ano man ang mangyari, naririyan ka. And the answer, you know, O oh God. Kaya yung secret things na sinasabi, ikaw na akalaan, gagawin mo ang nice mo sapagat ikaw ang Diyos na aming mabuhay. You're the God. And you will do what you want. Salamat po, Diyos. Pagpalay mo po ang bawat isa na nakinig, nakibahagi. Sino man na may sakit karamdaman, O God, you are the God that healed me. And by your stripes we have been healed. Sino man na may problema sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, ikaw na po ang magpayapa. Balik mo po ang, pa, ang uh, mabuting patitinginan. At yung sino po may problema sa mga husgado, Lord, kumilis ka na po sa buhay ng mga may hawak ng mga judges o, o mga uh, sino mang Uh, namamahala sa kanilang kaso at uh, even the kings, alam po namin na ikaw may hawak ng kanilang mga kaisipan ganyan din ang mga judges na ito God. sino man may kakailangan katulangan financial Lord, ikaw na po mag provide ng lahat ng kanilang pangailangan according to your richness and glory to Jesus Christ our Lord, Amen muli po, maraming salamat mga kapatid at uh, ito po si Pastor May Manalaysay ng Jair Church Bando Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. 
Dito lang sa Daylight Devotion.